ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆடன் வுட் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய காலத்து பண்ணை வீட்டுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இந்த வீட்டை பற்றினா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியும் அதை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்த சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பண்ணை வீட்டோட ஓனர் இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து வாழ்ந்த ஜார்ஜ் பேட்டர்சன் அப்படிங்கிறவர் இப்போ இது கவர்மெண்ட் தான் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க ஜார்ஜ் பேட்டர்சனுடைய பண்ணை வீடும் அதை சுற்றி அவர் வச்சிருந்த விவசாய நிலங்களும் பயன்படுத்தின கருவிகளும் இல்லாமல் வளர்ப்பு மிருகங்களையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகாக கவர்மெண்ட் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி பப்ளிக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்காக நடந்துக்கிட்டே ஸ்டோரியும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த போர்டில் ஃபார்மில் இன்றைக்கி நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி தான் போட்டிருக்காங்க மயில் இருக்குது அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஜார்ஜ் பேட்டர்சன் ஸ்டோரிக்கு போவோம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் கோல்ட் ரஷ் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவம் கலிஃபோர்னியாவில் இந்த பகுதியில் நடந்திருக்கு அதாவது வெஸ்ட் சைட் ஆஃப் அமெரிக்கா கோல்ட் அண்ட் கோல்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்கம் வந்துட்டு திறந்த வெளிகளில் அதாவது பொட்டல் காடுகளில் அருவிகளில் ஆற்று மணலில் ஏன் தரிசு பூமியில் கூட இருந்திருக்கு நம்பவே முடியல இல்லையா இதை கேள்விப்பட்டு மக்கள் பல இடங்களில் இருந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க முக்கியமாக வந்து சேர்ந்த இளைஞர்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் தான் இந்த ஜார்ஜ் பேட்டர்சன் அப்படிங்கிறவர் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தோம் அவருக்கு தேடி வந்த தங்கம் கிடைக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற கையில் இருந்த பணமும் எல்லாம் செலவாகி இருக்கிறதையும் போய் வாழ்க்கையில் வந்து அவரால் முன்னேறவே முடியாமல் தடுமாறினார் இந்த இளைஞருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேலை விவசாயம்தான் மிச்சம் இருந்த கொஞ்ச நஞ்சம் பணத்தில் அவர் இந்த நிலத்தை வாங்கி விவசாயமும் ஆரம்பிச்சிட்டாரு கூடவே ஆடு மாடு கோழின்னு மிருகங்களையும் வச்சுக்கிட்டாரு இப்ப பாருங்க கதை எப்படி திரும்ப போகுதுன்னு வருஷ கணக்கா அலைஞ்சு தேடி கிடைக்காத அந்த தங்கம் கடைசியில அவருக்கு விவசாய நிலத்துல இருந்தே உழுவும் போது கிடைச்சிருக்கு அதுவும் எக்கச்சக்கமா கிடைச்சிருக்கு அப்படியே அவரு இந்த இடத்துல மதிப்புக்குரிய ஒரு பண்ணையாளாவும் மாறிட்டாரு நிலத்தை மேலும் கொஞ்சம் வாங்கி பண்ணை வீட்டையும் கட்டி கல்யாணமும் பண்ணி குடும்பமா வாழ்ந்திருக்காரு இரநூறு வருஷம் முன்னாடி கட்டப்பட்ட இந்த வீட்டை பற்றி தான் இதில் வந்து போட்டிருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து சுற்றி காட்டுற ஒரு டூரை ஹோம் டூர்னு இருந்துச்சு ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணால் நாங்கள் போகும்போது அது க்ளோஸ்டாக இருந்தது அதனால் எங்களுக்கு உள்ளுக்கு பார்க்க முடியல வீட்டை சும்மா வெளியில் இருந்தே தான் சுற்றி பார்த்தோம் நடந்து போயிட்டே இருக்கையில் இப்போ பார்த்தா கீழே ரெட் கலரில் அப்படியே கார்பெட் போட்ட மாதிரி இருந்தது அப்புறம் கிட்ட போய் அது பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அது ஸ்ட்ராபெரி பழங்கள் அப்படின்னு இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி மரம்தான் பேட்டர்சன் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த கேரேஜ் தான் இது இந்த கேராஷ்குள்ளே நம்ம ஊர் ஷெட்டு தான் அதுக்குள்ளார இருக்கிறது அவங்க உபயோகப்படுத்தின கார்ஸ் வீட்டை ஒட்டி முதல்ல உள்ளது கோழி பண்ணை தான் ஒவ்வொரு கோழியும் வித்தியாசமாக இருந்தது அதுவும் வந்து சைஸ் நல்ல பெருசாக இருந்தது இப்போ அந்த வீட்டினுடைய பின்பகுதி தான் இது இங்கே தான் வந்து கோழி முட்டை போட்டு அடை காக்குற இடம்
இந்த சுற்றி மலை பகுதி தான் ஸோ அங்கே இருந்து நரி இறங்கி வந்து இந்த கோழியை வந்து அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சாயங்காலம் ஆனால் இதுக்குள்ளே விட்டு அவங்க மூடி வச்சுருவாங்க விவசாயத்துக்காக அவங்க பயன்படுத்தின டிராக்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து அறுவடை பண்ண கோதுமை தள்ளிட்டு போனதுக்காக தள்ளு வண்டிகள் இதெல்லாம் தான் இந்த ஷெட்டில் அவங்க வச்சுருக்காங்க கேட்டல் ஃபார்ம் அதாவது மாட்டுக்காக தனி இடம் இதை சுற்றி விவசாய நிலங்கள் தான் இப்போ வந்து அது ட்ரையாக இருக்குது இப்போ வந்து ஃபார்மிங் சீசன் கிடையாது மாட்டு பண்ணை ஒட்டி ஆட்டு பண்ணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல தான் இதை வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ஃபார்மா அறிவிச்சிருக்காங்க குழந்தைங்க தான் இந்த இடத்துக்கு விருப்பமா வராங்க அந்த மிருகங்களுக்கு பக்கத்தில் போய் அதுங்களை வந்து தொட்டு தடவி அதை வந்து பெட் பண்ணலாம் பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒரு வசதி இந்த ஃபார்மில் வந்து இருக்குது இந்த பக்கம் குட்டி ஆடுகளை வச்சிருந்தாங்க இது பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது ஒரு மாட்டோட ஸ்டாச்சு மாதிரி அப்படியே பண்ணி வச்சுட்டு பால் கறக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அது குழந்தைங்க ரொம்ப விருப்பமாக அதை சுற்றி சுற்றி வந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த கோழி முட்டைங்களை வந்து அடை காக்காம பொறிக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் தான் இது சிக் ஹேச்சரின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒரு பெரிய லைட் பல்ப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதோட சூட்டில் தான் இந்த முட்டையை வந்து பொறிப்பாங்க அடுத்தது இங்கே என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ம் முயல் தான் போல இருக்கு இங்கே ஒரு ஷெட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க இங்கே ஆடு மாடு கோழிக்கெல்லாம் வேணுங்கிற தீவனங்கள் வைக்கோல் புல்லெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த ஷெட்டுக்கு பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அறுவடை பண்ண தானியங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தவிட நீக்க செய்கிற மில்லும் இதோடையே இருக்கு இதெல்லாம் போன நூற்றாண்டில் சமீபமாக யூஸ் பண்ண டிராக்டர்ஸ் தான் இதுதான் ஒரிஜினலாக இரநூறு வருஷம் முன்னாடி பேட்ரிசன் ஃபேமிலி வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த டிராக்டர் பாருங்கள் எப்படி ஒரு வித்தியாசமாக எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் அந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணது தான் இந்த டிராக்டர்ஸ்லாம்
சின்ன பசங்களுக்கு ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எஜுகேஷ்னலாக சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் இவர் வந்து சாமான்லாம் எல்லாம் தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காரு Yeah, it's the skull of a sheep, but the sheep and the goat skull all look very similar. And if you see, they have the eyes on the side of their head, just like in the photos. And if you look at their teeth, do you notice anything about their teeth? There's no teeth in the front. They just have the teeth in the back. In the cows, oh. right? And then sheep, they give us wool, and we can... do a lot of things but one thing we can do with the wool is we can weave wool so here's a loom we give it to them as a treat because it's high in sugar and we take it and we crush it up in our programs and then you feed it to them that's a nice treat and they get to eat it and they're so excited because corn is high in sugar and if we move over here I have some eggs what eggs do you think this is for? கொஞ்ச நேரத்திலே அங்க ஒரு குட்டி கும்பலே கூடிடுச்சு இந்த இடத்துல அநேகமா குதிரைகள் தான் இருந்திருக்கணும் இப்ப நாங்க போன டைம்ல வேக்கண்டா தான் இருந்தது இந்த விவசாய நிலத்தோட வாட்டர் டேங்காக தான் இது பேட்ரசன் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்தா பேட்ரிசனோட அந்த வீடு வீடு இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அங்கே போய் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலான்ட்டு திரும்ப அங்கே போனோம் அந்த இடத்த விட்டு போக எங்களுக்கு மனசே வரல வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் அடுத்த வீடியோல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் அண்ட் டேக் கேர்